Bueno, aquí estamos de nuevo teloneros antes del almuerzo. Eh, nos gustaría comenzar, bueno, me gustaría comenzar, bueno, antes de empezar me gustaría avisaros de que eh, Chantal va a hablar en inglés, así que de nuevo comentaros que en la, en la aplicación hay un botón donde podéis teclear la opción de traducción simultánea para, para si lo necesitáis, bueno, pues acompañar de la traducción la, la charla. Eh, bueno, hoy me acompaña aquí Chantal Van Noteren. Creo que lo he dicho bien. Eh, tendría que estar también acompañándonos en la mesa Miguel Georgiev, de Colocó. Eh, desgraciadamente, como han comentado al principio de la mañana, pues le ha surgido un problema y, y no podrá estar. Así que, eh, bueno, me va a tocar a mí un poco mediar, hacer mediador un poco y sostener un poquito su discurso. Aunque será una oficción, porque no puede ser igual, claro. Y, y vamos a comenzar precisamente con, con Chantal, aproximándonos de nuevo un poco a experiencias europeas vinculadas al, al espacio público y a la construcción del espacio público de manera alternativa. ¿no? Chantal es eh, una urbanista social de Bruselas, eh, fue fundadora del programa Human Cities de Europa Creativa y... En las conversaciones que hemos tenido precisamente antes de empezar, yo creo que sería muy interesante abordar para su presentación como tres cuestiones ¿no? que están vinculadas a, a hilos ¿no? que se han ido un poco tejiendo o que se han ido dejando a lo largo de, de las conversaciones durante estos días. ¿no? Por ejemplo, le interesa mucho su trabajo desde el punto de vista de construir relaciones, no de construir solamente espacios. En ese sentido se orienta mucho como Almudena o... O como Itziar también, hay una función muy importante que ella encuentra en su trabajo que consiste precisamente en construir relaciones entre agentes muy diferentes. En, en hacer eh, o conseguir estructuras, espacios donde eh, personas que trabajan sobre un mismo objeto, como puede ser el espacio público, pues puedas compartir y puedan agregar todo ese conocimiento sectorial, intentando como crear un lenguaje común. ¿no? Y... Y por último también una cosa muy interesante de, de su aproximación o de su experiencia es que ha trabajado coleccionando muchas experiencias uh, diferentes en el espacio público europeo. Eso es lo interesante que tiene quizás cuando la escuchamos es precisamente la capacidad de, de percibir cómo el espacio público no es igual aquí que allí que allá. Ni siquiera tienen que ser modelos que tienen que ser copiados porque los modos de vida, los modos de uso, las relaciones existentes pues ya son muy diferentes. Así que hay que escuchar también como la voz propia ¿no? de, de esos espacios públicos. Eh, pero bueno, yo creo que lo más interesante es que Chantal nos explique un poco su experiencia y comparte con nosotros su, su amplio bagaje. Gracias, Chantal. Gracias. Um, buenos días. Y um, gracias por estar aquí, por, um, de invitarme, porque es un programa muy interesante. Uh, uf, español. <risa> Lo hacen muy bien, ¿eh? <laughs> sí, pero... Uh, so, <laughs> um, I'm glad to be here because uh, I'm, I found it a very interesting program and uh, it's also interesting to share uh, with uh, other people working on the public space. So, uh, I'm going to talk about Human Cities. Human Cities is a project uh, um, initiated in Brussels um, 13 years ago. Uh, because uh, as an urbanist, so I'm working on the public space, but I'm uh, an urbanist focusing on social initiatives. And um, I was interested in what were doing architects, uh, what were doing um, designers, uh, all kind of people who, who are working on the public space. And uh, first of all, I will maybe uh, start with the definition of human-friendly spaces. What, what do you call human-friendly spaces? So it's a place where people meet each other and a place where citizens like to live and where they are actively involved. So that's important for uh, human cities to be involved in the design of co-creation of the public space and uh, in the neighborhoods. The, so that's the basic uh, idea of uh, human cities and also to connect different people, uh, different people and different functions um, métier, uh, so people working on the public space, but with different languages and different needs. So, for instance, here we have a large mix of uh, stakeholders who are working on the public space. 
Um, I will list uh, here some of them, but all the people working on the public space are not listed in uh, this, um, this list. Um, something I, I wanted to, uh, to test, uh, it's to, to see who is sitting here. Um, for instance, um, maybe a little uh, poll, so uh, asking, who, uh, who are the architects sitting in, the, in this? Yes, okay. And uh, who are town planners? So people, okay. Uh, sociologists? Uh, <laughs> <laughs> and people working for public admi administrations? Okay. And um, artists? Okay, that's okay. It's okay. Uh, and citizens, maybe? Yes, all of you are citizens. <laughs> <laughs> so, um, so that's, uh, that's, that's the idea of human cities also, because, um, because I was curious, and uh, I'm not an architect, but I'm, I'm a town planner, so I, I used to go to different meetings, <coughs> and uh, when going to a meeting of designers, I saw that there were no people uh, from uh, social organizations. Uh, when I went to meeting of architects, I saw that there were not that much artists, and so I said, maybe it's something interesting to do, to connect, to, to organize something where all those people can meet each other and uh, share experiences and also languages because um, most, uh, most of them uh, speak also specific languages of designers, of architects, of civil servants. And um, sometimes they don't understand each other. So it might be difficult uh, for uh, a designer or an architect who wants to build a bench or a new public space when he, he, doesn't, um, he isn't understand by the civil servants, we will have to, to grant the, per the permit, to give the permit. And uh, so that's important why it's interesting to, to share experiences and the languages of the different people working on the public space. Uh, that's why it's also important to build bridges to have um, opportunities to work together on the public space. Um, and this I wanted also to show because uh, you can see it. We organize, uh, in the idea of human cities was to organize workshops and uh, um, conferences on public space in order to share all the experiences. And um, we started to do it inside, so we were talking about public space, but we were in uh, some uh, places inside. And um, after twice, uh, we, we, twi uh, we, we went uh, out, of the, um, out of the conference room, but partly, not all, the, all of it. And uh, we did some uh, exercises, some interventions in the public space, but it was interesting to see once um, we organized um, an event, so we had also activities in the public space. We connected with uh, uh, different organizations in Brussels, so that's in Brussels. We connected with different organizations we were, which are, were also working on the public space. Social organizations doing social things in uh, the neighborhood. Also, hype events, uh, festivals going uh, to perform in the, the public space and um, a fest, um, movie theater also, in order to have some movies uh, a program uh, focusing on public space. So we wanted to touch the people, the citizens, by different ways in order to speak about the public space and that the public space is something that everybody shares, for, uh, that's something uh, common place for, uh, for each of us. And uh, I was... I was surprised by uh, a collective of uh, French uh, in, um, performers, uh, Bonjour uh, Renault. Uh, they, um, they came the, the first day we, uh, we had a, one of the events in Brussels, and we went and we organized the event inside of uh, the, the National uh, Library. And I was going to, uh, to the event in, in the morning, and I said, oh, what are they sitting there? Uh, they understand everything. It's, it, is it, um, is it, um, uh, was it, was it on purpose or not? So I was wondering if they, they came there on purpose or not. And so for the, uh, for the information, I went asking them, uh, what are you doing there? Is it a specific, specific performance? Uh, is it uh, something linked uh, to something else in Brussels? 
They said, yes, uh, sit down, uh, take a coffee. Uh, so we are coming from France and uh, we are performing in the public space. And we came here because there was a colloquium going on the public space, but they didn't understand nothing because they are doing it inside. And so we are going to have a performance <laughs> outside to let them know that uh, if they are talking from public space, they have to go outside. Uh, I said, oh, yes, okay. <laughs> <laughs> and uh, then they asked me, and you, who are you? And I said, yes, uh, I'm working for this event. And uh, so uh, we, we had a, a, a chat, and, and, and we, we called about it, we, we discussed about it a little. And it was very interesting, and, and so they, they, we enjoyed all the day because every time w I, we had to go outside for doing something because there were some, some events outside. They were laughing and they were telling me, come and sit down, uh, take a moment. And, and so they were for performing in the public space. And they also organized this event. So just in front of the other one in the afternoon, they told me, Chantal, come, come on. We have organized your workshop outside. And <laughs> so it was very interesting because they understand, they understood what, what uh, was really going on uh, in the, so that's a little story about it. So, um, human city is something uh, about discussion in the public sp over the concerning the public space, but we were also um, working with artists. We were performing in the public space because we wanted to um, connect with the people in the public space in order to tell them that uh, the public space is for everybody, and if people have some ideas for their neighborhood, uh, they feel free to... Um, to start maybe something in the neighborhood and not hesitate to go and uh, propose it to the, um, the authorities because I also worked for some authorities and the authorities not always know what's needed in the neighborhood. And uh, so they are sometimes very interested to hear what people want and bottom-up initiatives mm, can have uh, some good um, um, don't, don't have to hesitate to propose uh, things uh, to the public uh, authorities. So that was a performance in the public space. And uh, it was a first experience with... Uh, it's also a performance, this with, so it's the artist uh, l looking at the public space in Brussels with a citizen, and they are talking uh, and asking what uh, they like in the public space. I don't know the conversation, but that's the idea. So they, that was a kind of performance. So that was the, the first um, different events of human cities. So we connected first with four uh, different cities. Uh, it was a Polytechnico uh, in Milano, the Urban Planning Institute in Ljubljana, and um, the first here was in Glasgow, we had a partner, and then we went to also Saint-Étienne, la Cité du Design. So all those partners were uh, connected with the public space also in a different manner because uh, they had their own exper expertise. And that's um, four years ago, it grew bigger. So Human City grew bigger. And uh, so we connected with uh, different um, cities, uh, 11 different cities in Europe. And uh, at that moment, uh, the, the project Go Blue Bitter went, uh, moved to France, because at the beginning it started in Brussels. Then it moved to France, and I left the project. So it, it, it had its own life. Uh, so I, I remained in Brussels, and um, I will tell you afterwards um, the, ki the kind of st uh, things I did in Brussels. But here you have some... Um, um, some ideas uh, of an inquiry which was done by the Politecnico in Milano uh, about uh, the different uh, interventions the, um, the 11 partners did in the different cities uh, during, the, the fest during the Human City project. So during four years, there were different projects in 11 cities in, uh, in Europe and very different cities because um, you, uh, you, you, share, um, you use the, the public space sometimes in a different way when you are living in the north, in the south, uh, when you are living in a former communist country, uh, it's very different. And, um, but there are things that were... Um, uh, the, the inquiry showed that there were things that were... That were we find that in the different things. So citizens need... Um, 
need something when there is something missing in the area. For instance, uh, there was also an experience in Brussels. There is no open-air swimming pool in Brussels, so citizens wanted to get it in order to, uh, to propose uh, and to go to the authorities to develop uh, an open-air uh, um, open swimming pool in, uh, in Brussels. Uh, and there are all the problems uh, where people are stay, um, where there are lots of empty spaces in uh, some particular neighborhood, and then po um, people also um, develop projects in order to have some puppet pop-up initiatives in the, um, some former uh, shop, uh, empty shops. Uh, so all those things uh, were put in evidence. What are the problems of a specific? area and then they were thinking about what can we develop but it was bottom up but also uh, an interaction with the people of human cities so it was still uh, thinking about what could be interesting to develop with the citizen in the, in the pub public space uh, so so who is involved but that seems evident but uh, local organizations so that's very important because they know what's happening in the neighborhood uh, public institutions, because most of the time they have some um, authorizations that they have to give and also to be implied in the public space. It's also impo important for the public institutions, the citizen, of course. And on, in the projects of human cities, there often were students, students who, um, who focus on research, on mapping, on designing, on uh, the skills of the students, and so uh, they enriched several projects uh, during uh, the project, so it's important, the human resources are very important and sometimes more important than financial resources, but we also need financial resources. Um, what kind of tools? There are different tools, so um, events to bring people together, uh, digital tools to, uh, to connect with the people, uh, workshops to brainstorm about the project, so bring people together, and also uh, tools to co-create, very different kind of tools to co-create, and uh, it's often a mix of the different tools that were used in the projects of human cities. So what's the difficulty? So maximization uh, participation, so it's not easy to involve everybody, there are some people who are more uh, more easily involved in projects than other ones. So how can we involve people who are not used to be involved in projects? Uh, what about the long-term strategy? Because um, when there is an impulse at the beginning, how can a project last in the long term? And uh, how can we also engage uh, local authorities? So that were very different questions that were uh, trying to be, uh, find an answer. Uh, the common factors of success, so it's addressing something that people's matters, that's, that seems evident. Um, building on local resources, so a neighborhood has lots of talents, and so it's interesting to, to see what's going on in the neighborhood and who could be uh, interested to, to connect. And also it's interesting to go have a, sometimes a proactive approach, so go to the people and um, suggest them to, to be involved in the project, because sometimes some people don't come by their own. Um, and also it's also very important because most of the time people involved in the neighborhood give their time, so it's important to have fun and to enjoy the moment uh, and think out of the box. Um, so, of course, people, the citizens are the one who knows the better what they need in their neighborhood. And uh, so that's why it's important to, to enhance people to, to go and develop bottom-up initiatives uh, because they know what they need. And um, so, that. so after the, I told you that I left the Human Cities Project in 2014 when it moved to France, so I went uh, to work on other projects in Brussels, so I went to the public. So I went uh, and working with um, the minister who was in charge of environmental affairs and green areas, and just at that moment they were developing uh, a project in a park, and uh, the idea was to build a new park, to design a new park, but also uh, on a former brownfield, and also to, um, to, to, to impulse uh, social activities in the park. So there was a call, um, a call they, they initiated in order to connect people 
and uh, between different uh, stakeholders, uh, architects, artists, uh, citizens, local organizations, and people also working in, on environmental matters like uh, greening, uh, water man management, recycling, and beekeeping. And so all those people had to develop co-creative projects in order to build initiatives in that new park to be built in, uh, in a former, on a former prime field site in Brussels. So uh, the curated team uh, created, and uh, it was Tactic, so it's, a, it's an architect uh, office uh, called Tactic and a life architect. So they worked with different artists and uh, organi local organizations, and they built this... Um, this greenhouse, and it was supposed to last three months during the festival, Park Design Festival. It was called Park Farm. And it was so interesting because the local organizations involved in the project really wanted to have this project lasting for a longer time. So they, they went uh, and lobbied a little bit uh, with the local uh, authorities. And uh, so they motivated the local authorities to give them a chance for one more year. And uh, so uh, they initiated different activities in the neighborhood and uh, they gave an, a new impulse in the park and now they have a good connection with the, um, the authorities and uh, it's still there. So it, star it started in 2014 and uh, it's still there and uh, everybody uh, want, uh, wants this project to, uh, to stay there because it, it's, it's very uh, positive for... Um, all the people in the neighborhood, and also um, for a new development project uh, in the neighborhood because it's a quite social neighborhood, and the new, de the, the, the new development project will be um, middle class and high class um, dwellings. So um, it's also interesting to, to, to have something to, to facilitate the, the use of the public space by all of the people. Um, Afterwards, I also worked on a festival, a public light festival for a municipality in Brussels. And that's also, an, the idea was, um, there was a call to, for organizers for a, a new light festival in a municipality. It's a municipality uh, with a multicultural population. Um, it's about uh, 130,000 people living there. Um, and a few years ago, they had some financial problems. And so we said, uh, we were a team, and we said, yes, maybe we can introduce a proposal, but not a light festival, a simple light festival, because the, the money is also needed for social initiatives in, um, in, in, in the neighborhood. So uh, we uh, suggested, the proposal suggested, to the authorities to, uh, to have a big part of participative and interconnection and connecting people of the neighborhood in order to build together the festival. And so we tried. We said, we will see if it, if, uh, it will work. And uh, it worked. It worked. And uh, the, 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 um, the local authorities are very proud of the fact that they are doing now a festival, a participative festival, uh, connecting the people in the neighborhood. And uh, that was also very interesting. But how did we do this? We, pro we proposed to, uh, to connect the people with a, a workshop where the people could meet each other. But in the call, we also um, stipulated that pe if people wanted, so it was a project, the festival people from the neighborhood and organizations from the neighborhood could propose something to eliminate the municipality. And they had to connect with at least one artist, one local organization, social organization, inhabitants, and shopkeepers. So that was something they had to do. At least three different partners had to work together. And uh, some, some of them had already the idea of connecting with uh, some neighborhoods or no, some neighbors or uh, some people they already know. But other the other ones, and a big part of the people who were interested in the festival, came to the evening, the co-creation e evening we organized, in order to help them to meet each other and to learn about what, what who is who and who wants to develop what in the, the neighborhood. And so there were lots of teams where we, which were created during that evening, that's a, a tool of co-creation, uh, to connect them and to meet each other and to learn about each other. 
and it was very interesting uh, to to have this um, this involvement and we we help them to to connect and to stay connected and to facilitate uh, the the communication between uh, the needs of uh, the different uh, organization and it was also interesting because we did it twice two years and the second year um, some of the partners came very uh, motivated uh, and we go it again and we already have the partners or we are we we would we would like to know uh, new partners so there was a stimuli and uh, what was also interesting that the, the second call the municipality wrote in order to uh, organize the second festival were already stipulated all the fact that it needed to be a social festival with co-creation initiatives and everything was in included in the, the call. So that was also interesting and it's also a way of, uh, of stimulating uh, the changing of mentality uh, for uh, public authorities so there are different ways to, to make them uh, evaluate. Uh, so that, that these were two tools. We, one tool we it, um, used to go to the people because when I told you about the difficulties, it's to, uh, to, um, to motivate people. Most of the time, when you are part doing participation in a neighborhood, the, the people coming to, uh, to the meetings or to the, the initiatives are people who already are um, at ease and uh, who already know, uh, oh yes, I'm, I'm confident with participation. And uh, so that was a Talento Mobile. We worked with Rooftop Tiger, a uh, collective of artists. We already worked with them during human, human Cities. And they have different performing arts in order to connect with the people in the public space. So the idea was to connect with the people in the public space, go with them, uh, they have a they, it's a kind of ritual they build, and so they, they, they take some, a couple of people, they drive in the, the neighborhood, and so they, they discuss with them uh, on the rickshaw, driving in the neighborhood, and to hear about them what talents they know in the neighborhood, what talents they have, what they know about the neighborhood, what could be interesting for the neighborhood. So it's to explore the neighborhood uh, with some people of the neighborhood. And um, so that was very interesting to know about some talents in the neighborhood. And we also worked with uh, Rooftop Tiger in order to um, stimulate the creativity of the people and uh, they have the, 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 um, the pavilion. It's a pavilion that they, they use in order to stay in the public space and connect with the people and it's, it's a kind of uh, hub where there are lots of creative tools inside, and so you can draw, you can, uh, you can uh, do something with uh, some different materials. And uh, it's very interesting because uh, it gave also the idea and the creativity of the people who want to develop something in the public space. So that's all the different ideas which were developed in the, in the kind of the, um, the talent, uh, the, the, the pavilion. And uh, so um, they gave different ideas in order to make, uh, for instance, uh, a big parade, lighting parade, with the citizens, with the different schools, with the different local organizations. And uh, it was something that uh, was co-created with the different uh, people, besides of all the interventions in the public space, which were do do done with other um, uh, artists and uh, people in the neighborhood. Uh, so that's an, um, a view of uh, the final event with uh, the lighting uh, which was created for the parade on the um, a public space in the municipality. And we also worked with some artists, well-known artists, um, who are performing in the public space. And that's L'Homme de Boue in France. But we, uh, we, we worked with some artists because we had to have um, a framework in order to give a structure to, uh, to the festival and uh, to, uh, to feed with all the local initiatives in this structure, uh, bigger structure. So that's it. <laughs> Thank you. <laughs> Muchas gracias, Chantal. Eh, bueno, ahora antes de. Eh, no sé qué... 
Ah, lo están poniendo. Bueno, ahora antes de, del turno de preguntas, bueno, lo que os comentaba, Miguel Georgiev de Colocó no ha podido estar, así que me han pedido los compañeros un poco que sostuviera hoy un poco de su mensaje así como... Y hemos preparado un poco de improviso una, una pequeña presentación para sostener su trabajo. Uh, si nos están viendo a través de las cámaras en streaming, no vamos a hacer un uso <risa> eh, explícito de su trabajo. Va a ser como un remix. Está basado en recolectar imágenes de su web. <risa> nos podrán acusar a lo mejor un poco de apropiación como Rosalía. <risa> Pero bueno, yo creo que tiene el interés, no es realmente un proyecto, lo que vamos a mostrar es una sucesión de proyectos y como solamente queremos sostener un poco su voz, eh, es un proyecto ficticio a partir de muchos proyectos suyos, pero creo que es muy interesante también su aportación porque servía para complementar también un poco la, la aportación de Chantal sobre este tema del Human Cities, ¿no? Con Colocó queríamos trabajar ese non-human cities, esa capacidad también de trabajar con esos otros actores, con esos otros seres en la ciudad de manera creativa. Y después porque queríamos también que en sus proyectos resuenan un montón de temas que, que están presentes en todas las... Uh, en, en parte de las presentaciones que hemos tenido antes. ¿no? Eh, es verdad un pequeño viaje. Empezaría, por ejemplo, en, una, en un espacio de una valier cualquiera en Francia. Un espacio duro, un espacio, como decía también mm, mm, ayer Ramón, ¿no? muy vinculado a un tipo de movilidad, a un tipo de vida. Es un espacio poco relacional, si acaso sería para el coche, ¿no? se ven las superficies. Y, y el trabajo de Colocó siempre empieza con un viaje. Mm, o bueno, a mí me lo parece por lo menos. Eh, y es un viaje por tu realidad más inmediata. Es un viaje por tu barrio. Ellos se dedican a hacer jardines y qué pena que no esté Rosa aquí porque podría ser una buena solución para los jardines de matadero. Es un viaje por el barrio y entonces lo primero que hacen es salir a ver qué hay alrededor. Y entonces primero intentan buscar los oasis que hay cerca, los espacios, la gente va apuntando los espacios verdes, van a buscarlos, donde crece vegetación... Y aparecen ¿no? estas expediciones naturalistas de proximidad. ¿no? Es algo chulo porque es como una invitación, como las exploraciones antiguas a lo desconocido. ¿no? Y, y lo hace abierto a toda la ciudadanía. Esto es una cosa importante porque Almudena también ponía ayer en, en boga ¿no? cómo la diversificación de saberes ha hecho que solamente unos actores per, eh, eh, se introduzcan en partes de los relatos, vayan creando esas esas, como esos fragmentos ¿no? que dan sentido de spawn todo. ¿no? Ellos piensan, por ejemplo, que no, que todo tiene que ser más mezclado, que todos tenemos que tener una corresponsabilidad, que tú tienes que ser científico, que tú tienes que ser político. Que... Y entonces es muy bonito porque desde el principio de identificación, de nombrar, de resignificación de los proyectos, están, pre están pendientes de que todo el mundo participe. ¿no? Me gustaba esta foto que encontré ayer en la, en la web, porque es una alternativa al carro de Ramón, ¿no? Este no es un carro de consumo, es un carro, es un carrillo, ¿no? De mano, el otro es un carrito de compra. Y, y ellos siempre para sus expediciones arman estas cosas porque después que han encontrado los sitios donde emerge la poca vegetación en estos barrios y demás, pues van con estos elementos y, y de repente empiezan con la gente ya no solamente a ver dónde estar, sino que lo van a nombrar van a decir, esto es tal, sirve para cual. Y la gente de repente empiezan a intervenir en ese proceso de identificación, de nombrar qué son las cosas que, escriben, que, que existen alrededor, cuáles son esas plantas. Porque claro, podemos decir, la participación es el sujeto que tiene capacidad de decidir cómo es un jardín en la ciudad, pero si decimos que los otros seres no humanos también son parte de ella, a lo mejor también hay que interpelarlo de alguna manera. No puede decir, bueno, pues a mí me gustan las jagarandas. Yo prefiero las tipanas. ¿No? Es algo que no es justo, porque las plantas nos están hablando también de nuestro territorio. Entonces, algo que hacen estos procesos siempre es importante es, si vas a actuar en un territorio ácido, donde hay hormigón, una, una torta, 
pues lo primero que tienes que hacer no solamente ir a un parque, sino tienes que ir a estos sitios, sitios ácidos. Normalmente se cree que las ciudades son muy diferentes si te vas a Nueva York o te vienes aquí a Madrid, iba a decir Sevilla, o te vas a Bruselas, pero las ciudades son tan ácidas que tienen vegetaciones muy similares. Y entonces ellos empiezan allí, empiezan a nombrar con la gente y empiezan a ver cuáles son las plantas de la ciudad, cuáles son estos habitantes, qué posibilidades tienen. Y otra cosa, y lo más importante, lo más importante es mejor que un supermercado, porque ese es un espacio regenerativo. Quiere decir, coge tres semillas y si tienes un poco de tiempo, solamente tiene que cultivarla para empezar a transformar otros espacios. Es decir, es un espacio que este sí que es infinito o no tiene límites, porque son espacios reproductivos. Entonces salir ahí fuera consiste también en elegir, en buscar quiénes son esos otros seres y también tiene que ver con cómo tú propicias o cómo tú generas las condiciones para que prosperen. Y es algo muy interesante porque está detrás de una idea que está clara en su maestro, en su, que los que trabaja normalmente, que es Gilles Clemont, que tiene que ver con la idea de interpretar nuestra función de jardineros planetarios. Es decir, nosotros somos partes activas de este cuidado o de, este, o de la creación de este ambiente. Puedes coger semillas, puedes coger también esquejes, puedes coger... ¿vale? Y volvemos de vuelta a nuestra casa. Y, y, y otra cosa interesante, porque este espacio... Y lo decía, bueno, aquí se da para atrás, decía ayer Adolfo, ¿no? Esta función interesante entre la dicotomía entre espacio privado y espacio público legalmente. Y entre medio no podemos hacer nada, porque si queremos actuar aquí le tenemos que pedir permiso al ayuntamiento, pero como tiene... Y no se pierde, ¿no? Ellos están muy implicados políticamente, creo, por lo menos yo lo entiendo así cuando me acerco a su trabajo, por la idea de un procomún, por la idea de que este espacio... No solamente un lugar, o el jardín que surge aquí, no solamente es un lugar que alguien pone, alguien decide, sino que tiene que ser cuidado. ¿no? Es un espacio relacional también, como los que hablaba, creo, Almudena. Y, y entonces, bueno, pues son los propios ciudadanos, los propios miembros de estas eh, comunidades las que empiezan a intervenir directamente para levantar, por ejemplo, las tortas de hormigón. Son terrenos ácidos, podríamos crear un parque, aportar tierra. No, ellos trabajan con esas condiciones. Saben que los procesos de estos son muy lentos y una sucesión y la tierra se enriquece porque unas plantas pioneras vienen antes, después... O sea, trabajan en procesos que de la noche a la mañana no aparece un jardín, pero empiezan a abrir huecos ¿no? y colectivamente con las plantas adaptadas al sitio, igual que la gente, empiezan a crear estos espacios. Yo creo que lo más interesante de estos espacios, y en relación a lo que planteaba Almudena, es que generan otro tipo de relaciones que van más allá incluso a los de tu propia identidad, a la construcción de tu identidad, de tu tribu o de tu... Y, y, y también es muy interesante porque cuando mostró eh, cómo disponían las sillas Almudena el otro día, Recordé también esta imagen que siempre utiliza mucho Gis Clement. Gis Clement hace estos jardines en movimiento, estos terceros paisajes, y de repente siempre aparece allí un elemento para que te quedes quieto. Y aparece un sofá, que es una cosa muy doméstica. Pero claro, es una invitación eh, contemplativa, es una invitación muy interesante a que descubra esos otros ritmos, esas otras lentitudes. Esto se llama la balsa del jardín y está hecho simplemente una vez está crecida más, otra menos, está para controlar qué pasa alrededor de estos espacios. O, por ejemplo, esto es una plataforma para ver líquenes. ¿Cómo dialogo con un líquen? Es muy chico, no puedo ver de arriba tan alto. Entonces, consiste simplemente en generar espacio para que tú te tumbes, ¿no? Hasta, hasta el momento que ya que yo cojo una... Entonces, consiste en crear dispositivos donde tú te puedas relacionar o descubrir esas otras realidades que tienen unas escalas y unos tiempos que nos desbordan, nos desbordan. Y a veces solamente, bueno, esto es, por ejemplo, uno de sus jardines, eh, esto es de Gilles Clemont, consiste en poco a poco, cuando aparece algo singular, simplemente lo marca como si fuera un cuadro, ¿no? pero el año que viene está en otros sitios. 
porque son movimientos espontáneos, lugares difíciles de prefijar. Este es Gisclemón, el maestro de Colocó. Simplemente quería mostrar aquí la memoria, que no han podido llegar a Colocó porque nos parece que su trabajo es eh, estética y políticamente mmm, muy sugerentes y muy inspiradores. Dicho esto, abrimos el turno de preguntas para que participéis y aprovechéis que esté aquí también Chantal para preguntar lo que deseéis. Gracias. Hola, buenos días. Eh, sí. <risa> Quería preguntarte, Chantal, eh, porque tú manejas en los proyectos muchos tipos de conocimiento. Como trabajas con personas, hay, hay muchos factores, hay muchas personalidades y quería preguntarte eh, cómo lo gestionas eso, cómo lo almacenas, cómo lo ordenas para que luego después puedas realizar el puzzle que acabe como un proyecto eh, con personas. Sí, um, fue algo muy interesante y también algo que me, me gustaba mucho, um, el contacto con diferentes personas, porque uh, durante el proyecto Human Cities, for, um, español. <risa> uh, ten, tenía contacto con, con gente muy distinta. Por, por, uh, por ejemplo, trabajar con la gente, uh, dar un ejemplo, uh, la cultura, uh, la, la, la escuela de arquitectura donde trabajó hasta el momento uh, en Bruselas fue muy relax. Uh, la manera de trabajar fue muy distinta de la manera de trabajar de la Politécnico de Milano, uh, que, que hay una arquitectura muy distinta. Y también hay discusiones, y eso es la riqueza del proyecto, porque uh, hay junta a, a personas muy distintas uh, en el proyecto, porque uh, la, las culturas, las, uh, las costumbres y, y, y todo de la gente que trabajan en Milán o en una universidad en Milán o en una universidad en Bruselas o una organización en Ljubljana don, donde uh, la gente uh, todavía tiene la experiencia de vivir en un país comunista hace años, uh, vive en el, el espacio muy público y también uh, se... Uh, hay una implicación distinta también en el proyecto. Y es muy interesante y, y uh, de vez en cuando había discusión, había momento de discusión para durante un workshop, había una discusión muy, uh, muy fuerte. Uh, de, al final, por final del día, de, decíamos, uh, um, ¿qué vamos a hacer? Porque estamos muy distintos en este, este punto. Quiero, eh, pienso que, que hace 10 hace diez, diez años sé, hablamos de, del común, el espacio, el espacio público, un común, y la di, definición fue, fue muy distinta de, de un par. Y, um, y el día después fue en una, una reunión de, de dos días, el día después todo fue muy calma y, uh, y la noche fue muy interesante porque después hemos uh, uh, hablado de, de, de este problema y, uh, y fue una riqueza muy interesante porque después hemos continuado y, y fue mejor. Fue mejor, más intensivo después porque había unas barreras uh, que fue que se... Que, que se que Cayó, ¿eh? que se cayó y, y fue muy, mucho más interesante porque la, había una gente, unas personas que, que han dicho lo que, lo que quieren ver, eh, de, de decir verdad, lo que sí. what they really wanted to tell, uh, and so it was interesting because uh, the it was more people were much connected with themselves. 
So that was in human cities, and uh, we had also the, the same um, example uh, when working and during the festival Citizen Lights, for instance. Um, there was, for instance, uh, one, one woman uh, who had um, uh, a creative store, so she had a, a gallery, and uh, she, she has a quite a f strong personality, and we wanted to, the people to connect uh, and to build a project uh, with at least three different partners. And so she came and she said to me, you know me, I'm not going to do that. I said, yes, then it's a pity because you have to try, because otherwise it will not be possible to, to do something uh, in the project. And, uh, and then uh, she, we discussed a little bit, and then she, she did it. So she, she said, okay, I'm going to, to connect with somebody. And it was interesting because then she, she had to co connect with a social organization, and, and uh, it was not that easy. So it was something difficult during the whole process, but we did it. <laughs> and uh, and uh, it was a good experience because it's also an, a good example to see it's not always easy. Um, and there was another project uh, because, uh, as I told, um, it's not, not everybody is going to participate. So there are people, um, and it was, and most of the time there are some people who are not confident enough, to s of, or they don't, they are not uh, maybe um, at the first time interested to do something. And I found it a pity because uh, there were some interesting people who might be involved in the project, but we didn't come. Uh, and, and then I went to see them proactively. So I went and said, we are going up to do a project and it would be a great idea if you could connect with the project. And, uh, and then it was also um, uh, step by step. And then after a while, they said, okay, okay, we, we, we will open our doors. It was, for instance, for the given example, it was uh, a private, a semi-private garden, but a nice garden, which belonged to the church. And uh, because church is a kind of public space, so we said, it's good to open the garden for once in the neighborhood for, to do something. And it's also a nice place to, to have a light performance in the garden and to have a walk said, yes, but it's so difficult, and uh, uh, the authorizations. I said, yes, but maybe can, we can try. And then we had to insist, but on a good way, I insist, um, and have one meeting, two meetings. And then once we, we came there, we were two, and we, we came there, and we had a meeting about 12 persons sitting around, and we had to explain the project, but people from the church, and so uh, they, we had to explain everything, and it was very a committee. And so uh, we, they said, okay, we have heard everything, you can go outside, and we will let you know if you do the project. They said, oh. <laughs> and, and, and so that was very interesting, because you have different, and, and, and they said yes. So we, we could do something in the garden and in the church. And uh, the day, that, that, uh, that was the first year, and the, day, the, the year thereafter, they came spontaneously. So we have a garden, if somebody wants to do something in the garden, they are welcome. So, yes. <laughs> so that's a way of, uh, of uh, have, uh, have a nice experience, and sometimes difficult experience, to make things evolve. So that's, sometimes we have to insist to say, yes, it's difficult, oh, they have a big, uh, um, um, sometimes also bad mood and bad character, but we, 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 we insisted and everything went uh, well with the time. So that's also uh, something, uh, because sometimes you have also some egos and to manage some egos, and that was also interesting. <laughs> ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo, mientras que a alguien se le ocurre una preguntita más, quedan diez minutitos antes de que nos vayamos a almorzar y a seguir hablando más informalmente. A mí algo me gustaría, Chantal, preguntarte o casi profundizar más, porque has dicho antes una cosa que, que me parece muy relevante, ¿no? El, es el tema de que no es lo mismo 
que cuando has trabajado en lugares diferentes, ¿no? realmente el uso del espacio público, la construcción del espacio público es muy diferente. Y eso me lleva también a, a una reflexión que yo creo que es pertinente. Hemos visto, por ejemplo, esta mañana cómo hay, por ejemplo, modelos del verde en la ciudad. De, y, y, y aquí mismo, ¿no? De repente tenemos, mostramos 20, 30 proyectos realmente relevantes, ¿no? Pero la pregunta pertinente es hasta qué punto se pueden trasladar muchas veces estos modelos, ah. extraerlos de una realidad y pensar que el efecto que pueden tener una realidad donde a lo mejor sí que hay, por supuesto, espacio público, pero las relaciones el tejido eh, es muy diferente. ¿Qué habéis uh, aprendido de eso? Sí, 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 sí. Um, es muy distinto porque um, ya hay la cultura. So, uh, la cultura belga no es la misma que la, so la cultura en Eslovenia o en otro, otro si es país o otra ciudad. Y, um, español <risa> y, uh, muy bien, ¿eh? <risa> pero uh, uh, un ejemplo uh, una, un, un ejemplo o sea, es, es por eso que tenía también uh, um, he aprendido también durante la experiencia en Eslovenia en Ljubljana uh, que la gente ahí uh, durante la la periodo comunista no fue tan fácil de no fue la gente que no, no tiene la costumbre de utilizar el, 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 espacio, público. el espacio público verde so, um, las, la, la pelus no de uh, green green uh, grounds uh, in the public space césped y, uh, y eso es algo que, 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 que nos, nos, nos decían que no fue muy fácil a principios de, de decir podemos utilizar este espacio ahora porque es distinto de ahora, de antes cuando... Uh, y es para, para él es, es una experiencia uh, que es algo que fue algo de nuevo y... Uh, muy distinto que nosotros, que fue más acostumbrado de utilizar y de hacer cosas en el, el, el espacio público, espontáneos o something like that, uh, uh, cosas como, como eso. Um, um, y después uh, hay una diferencia porque hay un montón de uh, ejemplos uh, de experiencias que que, 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 que he entendido durante estos dos días, muy interesantes cosas que ya hay en otras, otras partes de Europa también, cosas que nunca he entendido de, de, de antes, pero uh, hay cosas que se puede utilizar para enrique enriquecer proyectos en otras partes de Europa, uh, y porque ya hay cosas que existen y... Uh, que puede utilizar para mejorar, mejorar uh, el proyecto. Y, uh, y también hablam, hablamos de, de una ciudad, de otra ciudad, pero en la misma ciudad se puede ser que algo funciona muy bien en un barrio, pero no se va a funcionar en otro barrio, porque no hay la misma gente, la misma motivación, uh, la misma organización que tiene un, un, una red. Un, una red. Un, y, um, y también uh, la, la misma energía. So, hay diferencias de un, de un sitio en Europa a otra, pero también en la misma seguridad de un barrio uh, social, otros barrios dos barrios so, um, sociales también muy distintos es, es algo que la inspiración está muy interesante pero no se puede hacer las cosas sin pensar la gente que están viven allí y las organizaciones que están trabajando ya allí porque es, es ellos que el tenemos sustrato. que es el substrato sí. genial bueno abrimos de nuevo el turno no pues, si os parece bien, cerramos... Bueno, no sé si tú quieres preguntar algo, decir algo más. Mm. No, 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 sí, sí uh, quizás la experiencia de Europa fue 
para mí muy interesante porque uh, son, es trabajar con gente de cultura muy distinta, uh, motivaciones también distintas y, uh, y manera de trabajar muy distintas también. Y, y también pienso porque después de la discusión que teníamos en, en, en Milano eh, y, y, y por la noche también pensaba, uh, es el final del proyecto, cómo va, vamos a hacer, cómo vamos a continuar a trabajar juntos. Um, fue un momento, pero muy, muy, muy interesante para uh, conectar con gente en Europa que es tan distinto. Y también pienso que es algo que que le gusta mucho a Europa, cuando dicen que, que hacen proyectos donde se conectar, de se, para conectar gente de países muy distintos, es algo aprender a conocer la otra manera de trabajar en Europa y para eh, entender mejor eh, cómo funciona y cómo es ser sí. juntos y trabajar juntos en un grande... Hombre, comunidad. La, la verdad que la aspiración no de construir a partir de la diversidad y sí. la heterogeneidad y no de la homogeneidad, yo creo que es, aparte de saludable, muy rica, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso, eso es vital. Y también esas fricciones ¿no? y esos litigios también son a veces muy, muy interesantes, ¿no? Bueno, dicho esto, pues os agradecemos la que hayáis estado aquí. Recuerdo que la versión de Colocó es muy subjetiva, hacen cosas mucho más interesantes y mucho más diferentes y le agradecemos de nuevo a Chantal que haya venido a compartir con nosotros su experiencia. Gracias. Gracias.